陈律师，开始吧。目前我们嘉荣公司的戴董事长一职由陆南山陆董担任，陆董及其儿子陆明共持有嘉荣公司百分之十七的股份，再加上蔡董的百分之十的合股，一共为百分之二十七，目前在各位股东中排名第一。但是今天我要向大家介绍一位新的股东，那就是易小棉小姐。易小姐持有公司百分之十五的股份，但她提出与孟董和叶总监合股，他们三人共为百分之三十五，目前成为嘉荣公司新的第一大股东。请问易小面小姐，你本人同意这个决定吗？我同意。我同意在孟安娜女士康复之前，完全支持叶航轩先生担任嘉荣的戴董事长。唐轩啊，这么说，伯父这个戴董事长要让贤了。好，陆伯伯，不好意思，我妈在医院这段时间，您代为管理公司，辛苦了。以后我这个晚辈，还有前辈你多多指教。这样的话，叶航轩先生将成为公司的第一大股东。他也将接任戴董事长一职。等一等，等一等，等一等啊！虽然叶总监和易小棉小姐持有了最多的股份，但是董事长这个事情，我看。还是不要那么轻而易举的决定吧，啊！这三个持股人，一个嘛是躺在医院病床上的孟董，还有一个嘛是在陆明公司里边打工的叶总监，再有一个嘛就是什么都不懂的这个易小姐。这三个人，我看谁都不能胜任戴董事长这一职啊，啊！各位股东，我知道我的能力和经验都不足。对于戴董事长这么重要的职位，我还有很多地方需要学习。可是我希望大家能够给我一个机会。我的童年我还清楚记得，跟其他孩子不一样。我的童年就是跟着我的父母在公司里度过的，看着他们熬夜、加班。为了一个合同，一个设计，拼尽全力，几天几夜，不休息。嘉荣，是我父母一辈子的心血。作为儿子，我比任何人，都想守护公司，也比任何人，都不希望公司垮掉。我希望你们可以支持啊！相信我，我绝对，绝对不会让嘉荣垮掉，因为嘉荣。就是我们家的一份子。这个前几天呢，我跟杭轩谈过，说实话啊，我对他的印象有很大的变化。今天他能这么说，我觉得我们这些做长辈的应该给他一个机会。毕竟这个公司是安娜和吕明的，我们呢只不过是一些帮衬，啊。他对自己父母的事业充满了感情，让我很感动。我支持他，我支持，我支持，我支持，我也支持，我也支持，应该支持，应该支持，我支持，支持。谢谢，谢谢各位。哎哎哎，慢点，慢点，慢点，慢点。诸位股东，我们做生意那可是要追求最大的利益啊！我本人虽然是教女无方，但是我的内人和孟董关系不一般。啊，我对他们家还是比较了解的啊。对叶航轩嘛，我。
，我个人来讲，对他的能力实在是不敢相信的啊,啊。再说了，现在的年轻人自大骄狂，目无长辈，现在是有求于我们。他这么说，等他坐上那个位置，我们管不了他的时候，我们该怎么办呢？啊？那么，蔡总，你的意思是，唐轩啊，如果你找不到一个让我们这些人满意的人，为你保驾护航，那我们就没法答应你的要求。是啊，是啊，年轻人终究是年轻人呐，缺乏经验。那就由我。来替叶航轩做这个保驾护航的人吧，叶叶总，叶叔叔，叶总，爸，叶总，怎么来了？爸，小梅，谢谢你今天特意来支持航轩。诸位，很不好意思，安娜最近身体不太好，所以我一直在医院照顾她，来的有些晚。大家都知道。唐轩一直是安娜心目中公司的继承人，这么多年，各位前辈也一直都在帮助他、提携他。当然，唐轩还有很多的不足和不成熟的地方。所以在他能够胜任代董事长这个职务之前，我决定回到公司，帮助他走上轨道。不知道我这样做能否让各位股东们满意啊？玉明啊。你回来了，我们就放心了。是是是，是是是是放心了。叶总回来了，我们当然放心了。踏实了。哎，他要等叶总回来，咱们就放心了。哎，踏实了。既然这样，我宣布叶航轩先生成为家中公司新的代董事长。好，好，好，好，谢谢你，谢谢你们。好，航轩，祝贺你啊！呃，今天我还有点事儿。就到这里吧，我先走了啊！啊，张总席啊，谢谢你啊，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢。同学们，知道你为了公司挨家挨户的去拜访各位股东，本来我想出面，但最后我忍住了。这段经历虽然时间不长，但是我想对你会很有帮助。我知道了，爸。以前我只顾着设计，把自己封闭起来，不知外面的世界是什么样，社会是什么样，更不了解商业规则。可是现在我知道了，我必须要跳出自己的世界，从高处往下看，这才能看清全局。这几天来，将会是我重新的开始。听你这么一说呀，我这个心先放下了一半。小敏，再次感谢你，也感谢你的妈妈。叶叔叔，不用那么客气。小敏，谢谢你了。你更不用那么客气了。哎，叶立明这个老狐狸，到最后时刻，替他儿子来站台。你看看那些老家伙啊，个个都是墙头草，见风使舵的。这就算没有叶绿明，只要易小棉站在叶航轩那边，那嘉荣就是他的。易小棉，不就是叶绿明前妻的女儿吗？又不是他亲生的，他居然会把股份全都给了他，自个儿的亲生儿子一点都没有，真不知道他是怎么想的。林丹，要赶快查清楚这个易小棉跟叶立明到底是什么关系，否则的话，这场仗我们真的没有翻身的机会了。侯爸，你知不知道孟安娜有个笔记本？什么笔记本？这个笔记本的事是我很偶然的一个机会。才知道的。我在他的办公室里看到过他有一个笔记本，他把调查来的资料全都记录在里边。我想，这个里面关于易小棉的资料肯定少不了
梦安娜的办公室，能拿到吗？怎么，又走了？能够回到嘉荣，重新负责大华的项目，能不走？谢谢你，陆明。在我失去方向的时候，是你给我机会。叶航轩，咱俩之间能不能别来那种虚头巴脑的话？啊？你我都很清楚啊，到底是谁给了你方向，谁给了你继续设计的机会？你说的是谁啊？我跟沙叶琪说过，我要跟你来场真正的比赛，而这场比赛的胜利品就是沙叶琪。以前不管什么比赛，你总是压我一头。我知道，因为你从来都没有伤心过，但这次不一样。不想输了沙叶琪，对不对？我想你误会我跟他的关系了。再说，你跟他不是早就统一战线了吗？真有意思啊！他说你不爱他，你说他不爱你，你俩耍我呢？啊！我告诉你。沙叶琪之前来找过我，他让我在股东大会上放了。他只为你好，一心为你好。当你遇到困难，他就挺身而出；你安全了，他就默默的离开。叶航轩，你就是身在福中不知福你来干嘛？我看你没去上班，所以过来。这样不是更好吗？你明天不用再去陆明公司上班了，我们连接最后一次的机会也省了。我有话想跟你说。我不想听。我知道你去拜托陆明。上次在医院，我说话过分了，对不起。我已经用一个巴掌还回来了，不用跟我说对不起。况且陆明给我提的条件我都没有答应，我没能帮得上你什么。我现在回去到嘉荣，重新负责大华这个项目。我希望你能陪我一起回去，和以前一样。谢谢，我觉得没有这个必要了。我对我现在的工作很满意，你知道吗？在我找不到工作的时候，是陆明帮了我，我没有理由离开。能不能再考虑一下？叶航轩，你什么意思啊？你听到了陆明的话，觉得我可能对你是真心的，所以你就跑到我这里来笑我施舍一点点的愧疚和怜悯吗？你想让我怎么样？一听到你让我回家荣，我就感动的痛哭流涕。感谢你给我一次机会，让我和你在一起。感谢你给我一个让我爱你的机会。叶恒轩，你太自信了。就因为你知道我爱你，所以你认为我可以为你付出一切。你认为你说什么我都会支持你。你认为我不会对你说不
。不对，你听我说。你什么都别再跟我说了，我告诉你，我不需要。我杀叶琪不会再做爱情的奴隶。爱情，爱情是什么？爱情只会让人变得越来越愚蠢。我一直在说。我爱你，我爱你，我爱你，我一直都爱你呀、啊！我可以为了你付出一切，我可以为了你跟我爸决裂呀，也好想可你呢。你跟我说什么？你觉得我沙耶奇是一个可以为了利益去出卖感情的骗子？真的够了，我觉得我们早就该结束了。我真的真的我不喜欢这种纠缠，我真的觉得我们应该为各自的生活去考虑。况且你现在有了家容，你可以去做自己的事情啊。你现在可以走了。我不走。你干嘛呀你？你干嘛呀？对不起，我对不起你，我对不起你。对不起，真的对不起，我离不开你。我发现从很久以前，我就离不开你。我承认，我承认，我嫉妒。每次我想到你和那个陆明在一起，我就，我控制不了我自己。不要离开我，不要离开我，好不好？不要离开我。好，我要你现在对我说我爱你。我要你对着你面前的我，对着现在的我，跟我说我爱你。我想听到你说我爱你三个字。我说，我，我。我觉得我们现在可以结束了。不是这样的。你不要这样。琪琪，不就是个我爱你吗？琪琪，你听我说。我觉得你可以走了。琪琪。你知道吗？那时候我和小棉一样，特别喜欢弹钢琴。妈，告诉你一件事，我找到钢琴女孩了，那个我认定。我一辈子唯一会爱的女孩，我之前伤害了她很多次，我不知道她还会不会接受我。可是到了今天，我一定要大声的告诉她，我爱她，妈，你听到了吗？杭轩。现在你都知道了，其实你一直在等的钢琴女孩就是我姐。我不明白，为什么她就是不告诉我？因为啊，她要你爱上的，是现在的沙叶琪。以前的、现在的，不都是一样的吗
，我姐她外表看起来很坚强，其实她的心里早就是满满的伤。她最渴望的，其实就是最简单、最纯粹、毫无瑕疵的爱情。如果不能让她感受到百分之百的爱，她宁可放弃。那我到底应该怎么做？如果你想让他对你敞开心扉的话，除了爱他，爱他，还是爱他。就是说，假如有别的男人多看他一眼的话，你就嫉妒的发疯。要是你一天见不到他，你就觉得一切都了无生趣。只要这个世界上有他的存在。不管这个世界怎么样，对于你来说做什么都是有意义的。相反来说，它不存在了，这个世界不管有多美好，对你来说还是一片荒漠，而你也只是一个孤魂野鬼。你别借花献佛好不好？看你们两个，哎呀，其实我早就对他有感觉，只是我不敢去面对，也不敢。承认自己爱上他而已。其实我姐姐的爱是特别纯粹的，她只希望她爱的人完完全全的需要她，所以当你最困难的时候，她绝对会第一个出现在你面前；但是当你最得意的时候，她又会躲得远远的，因为只有不断的付出、被需要，才能让她感受到安全感。她需要你完完全全爱上现在的她。那我要怎么让他相信我爱的就是现在的他呢？两个字：真心，真心，真心。你不觉得咱们有点春风吹战鼓擂的意思？现在不是拍古装片，也没有人跟你比赛。人生下来就是在比赛，赢得自己最喜欢的女人就是最重要的比赛之一。沙叶琪不是战利品，你爱她？对，我爱她，非常爱。沙一起，你回去吧。我会当什么都没有听到。为什么？当我决定彻底离开你之后，我觉得我整个人好轻松。我这个人或许根本就不适合爱情。我不适合去期待爱，更不适合拥有爱。我现在自己一个人。我想做什么就做什么，出发点完全在自己。我还是喜欢那个为我自己而活的日子。叶航轩，我觉得我们在一起太累了。我不会让你走。你能尊重一下我的选择吗？对不起，我太沉浸在过去，过去的美好，让我舍不得忘记。我一直在等待那个女孩再次出现在我生命里，现在那个女孩就在我的面前，她就是你。我不明白你在说什么。我一直在等的那个钢琴女孩，就是你。原来我自始至终最爱的人。都是你。原来你还是因为这件事情才说出那三个字。叶航轩，我告诉你，你爱的人根本不是我
，我已经不是你曾经在医院里遇到的那个女孩了。不是的，你一直没有病。我已经变了。我觉得，姐跟杭轩这一次一定会在一起的。说真的，我也没想到你姐跟杭轩早就已经结缘了。我之前啊还嘲笑杭轩，我说你一直要找的那个钢琴女孩，是做梦吧，是幻觉吧？哎，没想到她真的坚持了，到最后真的有结果。我现在觉得，我好幸福，好开心啊！这里还是一样那么漂亮。当我第一次看到这里的时候，我就觉得这里特别梦幻，特别美好，有种幸福的味道。这里就是我梦想中举行婚礼的地方。那好吧，我们去领王结婚证以后。再回来这里，再办一次婚礼。谢谢你，雨桐生过一个女儿，但是孩子刚出生就死了，所以抱养了一小年。叶律明把股份全都给了这个一小年，把她当成亲女儿来弥补。如果我能找到一小年的亲生父母，从他们那儿入手，应该可以挖出一些一小年的股份来。易小棉是被振华抱养给韩婉芬的，他又是从哪儿弄来这个孩子呢？对了，被振华是个医生，那么这孩子就应该是从医院里抱来的。这样的话，通过医院，应该能够查到谁是易小棉的亲生父母。觉得在哪儿见过似的，就是想不起来了。哎呀，奇怪，我到底在哪儿见过他呢？你们这一次回美国，打算回去多久啊？差不多一个月的时间吧。李彤啊，我已经准备把工作的重心全部转移到国内来。往后啊，我们一家人就可以天天在一起，再也不分开了。我还等着回来做婆婆，还有奶奶呢。<笑>哎，对了，雨桐，赶快告诉叔叔阿姨那件事情啊。哦，是这样的。
我还是准备回帆船队，因为那位张教练他一直对我都很好，很支持我，而且我在那边也认识了很多很好的朋友。我是真心的很喜欢这份工作。李涛，你真的决定要放弃做医生吗？你知道吗？要培养一个优秀的外科医生是多么不容易的事。爸，你说的这个我当然知道。你们之前不是跟我讲过吗？人生在不同的阶段，要做出不同的选择。我觉得在目前这个阶段，我的选择是，我想在大海里迎风破浪，去挑战我自己。我相信，不管做什么，我都绝对不会让你们失望的。志华，让儿子自己选择他要走的路。各有志啊！说实话，要是以前呀、啊，我还真的不放心。你们经历了那么多的事儿，爸爸相信你会把握好自己的人生。爸，谢谢你。快去，快去！哇、哦，什么东西啊，这么沉？都是研究所的那些文件。哦，爸。刚才谢谢你答应让我回帆船俱乐部。我告诉你吧，这医生有医生的价值，自然船员也有船员的价值。大爷，你不要让我们失望啊！啊，等一下，我帮你从里面再拿一点出来。还有两件，轻点啊！知道了。哎，请问是北正华先生吗？啊，我就是。谢谢啊！谁的快递啊？啊，研究所寄来的文件。啊。怎么我看你脸色不太对呢？什么？哎呦，是有个制剂出了点问题，你不用担心，我自己解决。没事吧？严重吗？没那么严重。我去看看，你把它再整理一下啊。哦。来了。谁呀、啊？没有人、啊。没事没事。别怕，别怕。我想肯定是哪个小屁孩干的坏事吧。等我抓到他，好好教育教育啊。没事的，别担心。雨桐，我刚刚突然看到这把刀插在这儿，吓了我一跳。到底是谁啊？那么无聊。没事的，我把它弄下来。雨桐，你在想什么？没什么。好啦，你不要再为我担心了，我没事。嗯。雨桐，怎么了？蛋糕店的玻璃又被砸了。啊？你看，就是这些石头。怎么会这样？老宅的手术刀，蛋糕店被石头砸玻璃。我觉得这些事情不仅仅是小孩的恶作剧，我想我们应该报警。不、哦，不能报警。叔叔，爸，你想想看，这件事既没有造成经济损失，也没有人受伤，只是送了几块玻璃。相反的，倒是引起我们注意了。可是爸，你看这是手术刀啊！先别管他了，这样，赶紧回店里去，好好清理一下。我也去帮忙吧。啊、不用了，啊，小弟啊，那你干妈赶紧下来。好啊，好，走吧。玻璃
都碎了。你看，都成这个样子了，还不报警啊？该说的理由我都跟你说过了。爸，你不觉得你的理由很牵强吗？我你怎么又来质问起爸爸了？其实啊，也没什么大惊小怪的，一会儿呢，找个人把玻璃给换了就行了嘛。把他看回去。爸一定有事瞒着我。那封快递一定没那么简单，里面到底写了什么？我是他儿子。没关系，对我来说都一样。嗯，不好意思，请问一下你是哪位啊？我是你爸爸二十五年前的老朋友，二十五年没见了，想找他叙叙旧，当然了，就要帮他先回忆回忆。那恶作剧不会是你做的吧？我告诉你，你别在这里装神弄鬼的，到底想干什么？我想干什么？我知道他二十五年前的秘密，一个让他恐惧的秘密。喂。那个人在电话里都跟你说了些什么？他说，他知道你一个二十五年前的秘密。爸，二十五年前到底发生了什么事情？您别忘了，咱们可是一家人。现在您受到威胁了，我们肯定会担心您的。您就赶紧说吧，好不好？我不想让他担心。我在临床手术上号称是零死亡记录的保持者，但是任何一个医术精湛的医生都有过手术失败的经历，我也不例外。当时那个手术非常成功，可是遗憾的是，病人产生了术后并发症，不幸走了。但是这种事。责任并不在您啊。是啊。后来院领导定夺说，死亡责任跟我无关，但是我心里一直很愧疚。所以打这个匿名电话的人，是当年病人的家属。就是他。那他也不能这样，这样太过分了吧？要是我今天不问你，你打算一直忍下去吗？死者家属无非就是发泄一些自己不满的情绪，我们应该理解。那毕竟人死了，不管怎么说，一个主治医生有着不可推卸的责任。只是我一直不敢提这些事儿，我是不想让我的家人为我担心。你明白吗？我明白，我当然明白。我也能理解你。只是爸，你这样一味忍着，万一他真的不愿意收手怎么办呀、啊？你怎么知道？他们是冲着我来的，李彤。我想带你妈妈回美国过些日子，到那时候，也许会风平浪静了。
。玉桐，来一句啊。不了。就知道你输不起，真没劲。七七，够了没啊？要不你就给小弟打。哎，对，来，咱俩来。来一盘啊，雨桐，小明，喝清水。谢谢。哎，你们两个，怎么这么客气啊？把我家当成是自己家就行了。哎，菜还在锅里呢，我上去看看啊。哎，啊，我姐呢？她没来吗？你姐，在楼上，待会下来。嗯，啊，我走了。哎，没事没事。请，什么情况、啊、这是？小棉，啊，你知道男人什么时候最性感吗？就是穿着围裙在厨房里忙碌的样子。那我每天穿着围裙在厨房忙碌的时候，你怎么从来没说过我性感呀、啊？别打扰我看帅哥，现在叶大少爷，在我眼里，除了围裙以外，什么都没穿。我现在只想送你四个字：龌龊、花痴。你羡慕嫉妒恨呀、啊、你？打不打？你昨天还好吧？店里现在怎么样？没事，只碎了几块玻璃而已。小弟已经重新把它安装好了，不过大白天的居然发生那样的事情，真让人心里发毛啊！小棉，我爸告诉我，他说他之前有个病人动手术的时候得了并发症，后来去世了，可是他的家属并不谅解。现在他们发现他回国了，就想要报仇。怎么会这样呢？那现在振华叔叔的心情一定很不好。正好爸妈他们说要回美国，我真的希望他们能好好的散散心。我也希望这件事情到此为止。你啊，就不用担心了。其实你现在应该想嫁给我，但是我们今天要等另外一位主角。那你来呀、啊、你！哎，大家吃水果了。小棉，走吧。姐，嗨，吃水果。我来块苹果呢。哎，不是跟你说了不要下门了吗？你陪好他们就行了，什么也不要说。嗯吃吧吃吧，趁热吃，趁热吃啊，多吃点。叶大少爷，这可真是秀色可餐呀！你确定这些都是你做的，不是偷偷叫的外卖？什么外卖？你知道吗？我可是国家二级厨师的厨艺水平。不信的话呢，可以问问琪琪。琪琪，说句公道话。我已经说过几百次了，我拜托你不要叫我叫的那么恶心。怎么恶心了？不叫你琪琪，难道还叫你坏女人吗？琪琪，杭轩，看来你现在和我姐进展非常快啊！我和雨桐有一件事情想跟你们说，那就是我和雨桐
，希望能跟你们一起举办婚礼。哎，什么时候？哎哎，小明、雨桐，我只有一个要求，越快越好。我可没答应要跟你结婚。不，我要跟你结婚，一定要。<笑>叶航轩，我已经答应回家荣再次帮你，你还不知足啊？再说了，你以为在饭桌上跟我吃吃饭、聊聊天，我就会答应跟你结婚啊？想什么呢你？姐，我支持你。嗯，看来要叫你一声姐夫，你还得多加努力。喝吧。哎，你别自己喝呀，咱们大家干一个。哎，干杯，干杯，干杯！哎，干杯，干杯，干杯！放心吧，我一定喝。干杯，喝。琪琪，干杯。噔噔噔噔！你看，这是我之前答应过你的草莓慕斯，现在我喂你吃，嗯，啊，乖乖的张开嘴，我喂你吃，嗯，啊，你，你谈个恋爱怎么那么腻味呢？早知道你这么腻味，我还不如一早跟陆明走呢。怎么这么说呢？你知道吗？我等你的出现等了五年了，我现在就像火山爆发那样。你要是不高兴的话，那你自己吃了。那那个，如果你要实在想伺候的话，那就伺候着吧。<笑>对了，我的伺候是最好的。来，张嘴，啊，哦，好吃吧？跟你一样的腻呀！别说我嘛，好了，再来一口。啊，嗯，你，沙叶琪，你愿意永远戴上？这枚戒指。那你告诉我，你有多爱我？我想和你有一个家，一辈子。那你现在跟我说那三个字。我爱你。大声点啊！我爱你。加上名字啊！沙叶琪。我爱你我哪来那么多的钱呢、啊？是，我是你傻，但并非像你想象那么富有啊。再说，那么大一笔数目，我得事先和银行去去预约吧。我答应你，我全部答应你，行吗？提五十万现金，对，明天。好，好，好，那我明天早上十点半来取，我自己来取
爸，你是被勒索了。你胡说什么呀？没这事儿。我怎么胡说了？你刚才亲口说提五十万的现金，这不是勒索是什么？我告诉你，没这事儿。爸，爸，这到底怎么了？从来不轻易向别人低头的，特别是这种卑鄙的威胁。还是那个病人家属，对不对？要是他还是继续纠缠，你可以去申请医院委员会的重新仲裁啊！为什么怕他呢？哎呀，多一事不如少一事，他要钱就给他，他就不会来纠缠了吗？爸，你知不知道人的心、人的欲望是个无底洞？你这次满足了他，下次还是会来要挟你。你怎么可以处理这件事处理的那么糊涂啊？还是你明明知道这么做有多么的糊涂，但你继续选择妥协，那是因为他手里捏着你的把柄，是不是？你给我住口！不允许你这样跟你父亲说话。对不起，我也只是紧张你，担心你嘛。好了，雨桐，你给我记住，从现在开始，管好你自己的事儿。你就是北振华北教授，我是。啊，哎哎，坐坐坐坐坐，来尝尝尝尝，这可是正宗的安溪铁观音，难得的好茶呀！啊，来尝尝，喝茶就不必了，你要的东西我带来了，这里边是五十万现金，其余的呢？哎，不急，不急啊。先生你好，请问几位？哦，我岳大姐。啊，里面请。好。呃，行了，今天我先拿这么多，啊，剩下的嘛，什么时候要，我什么时候找你，啊？这是什么意思呀？魏教授，这个秘密你已经隐藏了二十五年了。我一次性的跟你一笔勾销，多没意思啊！啊，再怎么着，也应该花二十五年的时间把它算清楚吧？你说对不对？你是想想慢慢的折磨我是吗？那，你也是罪有应得。哎，等等等，哎，把这个签了啊太过分了吧！怎么不想签？白振华，你别太清高了，别忘了，二十五年前你可杀过人。
，你醒了？到底发生什么事了？你不跟我讲，我怎么知道怎么样帮你啊？你快告诉我，刚刚你拿着那么多钱，到底去找谁？你还不跟我讲？你都成这样了！我去接个电话。喂，听说裴振华突发脑溢血，现在半死不活的躺在床上。原来我爸今天带了那么多钱，就是为了去找你。你知道二十五年前你爸爸做了些什么？我知道，是为了你家属的事，所以你过来找我爸报仇。哼，是又怎么样？就算他现在死了，也怪不了我。他早在二十五年前的时候就该被枪毙。我跟你说，那只是手术的并发症，责任不在我爸身上。什么？手术并发症？<笑>他可真会编故事。难道不是这样吗？你说的是什么意思？他没有告诉过你吗？二十五年前，他曾经亲手杀过人。这怎么可能？本来我想找时间好好跟他叙叙旧，可惜呀、啊，他太不争气了。不过既然你是他的儿子，二十五年的债，父债子还。哼，我会找你的。喂，妈，我们回到家了。回家好，王雪，我想跟沙野琪说几句话。去里面吧。好。沙叶琪，我觉得在家里我还是叫你琪琪好了。叫沙叶琪让我感到很别扭。您怎么顺口就怎么叫，那我叫你孟阿姨。好。嗯，当年的事。你不恨我吧？如果我恨你，我就得放弃航轩，我做不到，所以我选择不恨。孟阿姨，我真的想请您，为了航轩，为了您的儿子，也为了您自己。放弃心中的那份恨，好吗？山，他们联合起来要把嘉荣的董事会抢走。是杭轩说服了所有的股东，保住了嘉荣。其实也不止杭轩一个人。当时北雨桐陪着他挨家挨户的找那些股东，在股东大会上，易小棉又站出来拿所有的股份来支持杭轩。
一直到最后，叶叔叔也主动出面提出回到家茹，来协助航轩工作。孟阿姨，其实，当航轩在遇到困难，嘉荣遇到困难的时候。都是之前您最恨的那些人出来帮助了航轩，挽回了嘉荣，也包括韩阿姨，她还统一让易小棉站到航轩一边。还有您在医院的时候，也是叶叔叔去医院照顾的您。真没想到，我守了六明一辈子，最后离婚了。在我最关键的时候，他回到了我的身边。别难过了，我之前就听叶叔叔说过，毕竟他给您父亲那么多年，他对您也是有责任的。我做错了吗，孟阿姨？我以前也曾深深的恨过小棉，后来我才发现，我之前的那些计划之所以能够得逞，是因为他真的很信任我。原来我们可以伤害到的人，都是我们最亲的人。琪琪，我早就说过，你是一个非常聪明的女孩。我听说，航轩向你求婚了，你愿意做我的儿媳妇吗？接受我这个婆婆？我可是一个要在监狱里度过余生的婆婆。恶婆婆。其实，当航轩给我戴上这个戒指的那刻起，我就已经把这里当做自己的家了。我还想问您，会不会接受我这个儿媳妇呢？琪琪，从今天开始，这里就是你的家。我的丈夫离开了我，但是，我有我的儿子、儿媳妇，我已经很满足了。你是谁啊？是你，真是风水轮流转呐、啊！二十五年前，那情景跟这一模一样。哎，只要……我警告你，离我远一点！年轻人，年轻人，别那么激动啊！你不就是沙溢琪的爸爸吗？原来是你勒索我爸的！什么叫勒索呀？啊，话别说的那么难听。他要是没犯罪，至于那么怕我吗？别给我卖关子！你想干嘛？听说你爸爸这些年在美国混得不错呀，赚了不少美金，还买了几处房子。哼，可惜呀、啊。他恐怕是没机会回去住了。我不管你跟我爸之间到底有什么过节，你为了钱把他害成这个样子，不管你要做什么，我都不会让你得逞的。可惜呀、啊，他可是真的害怕我呀
，我不知道你到底知道我爸什么秘密。我跟你说过，二十五年前他杀过人，你不相信没关系，咱们慢慢来啊。精彩的放在后面，我先让你看一出戏。看到你恢复了，吕明回到公司指导航轩，我们大家都很高兴。谢谢，航轩。妈，从今天开始，这个座位是你的。妈，航轩，从今天开始，就是嘉荣地产集团的代理董事长。这个职位是他自己争取来的，各位股东，还有他父亲对他的支持，也是你自己争取来的。以前我一味的掌控，生怕你出错，没有给过你任何的信任、机会和鼓励。事实证明，我错了。现在我认识到，我的儿子，他很坚强。他很有能力，我现在唯一要做的就是支持你，航轩座。各位在座的董事，你们不仅仅是嘉荣的股东，也是我和绿宁多年的朋友，可以说是老朋友，所以我今天不必在这里遮遮掩掩。我和绿明的关系，你们大家都很清楚。恨了这么多年，怨了这么多年，我们这二十几年来，一直斗到今天。这一次，为了公司，总算合力了一次，我感到很满足，非常满足。绿明。在医院的这段日子，是我办到最幸福的日子。谢谢你，李明。安娜，这么多年，你为嘉荣的付出，大家是有目共睹的。可以说，没有你就没有嘉荣的今天。我更应该感谢你。也感谢你对航轩的支持，谢谢，爸。谢谢，谢谢大家。今天是我最后一次参加董事会，请允许我做最后一个任命。请进来吧，沙爱琪小姐，从今天开始，就是嘉荣地产集团董事长的特别助理，完全协助董事长的工作。我希望你从现在开始。和董事长一起努力工作，发展嘉荣。谢谢孟董，也谢谢各位董事。我接下来一定会全力以赴。